Всем привет, с вами снова Вэмп. И да, это вот то видео, которое я обещал по подключению Xbox оригинального к конвертеру и видеосигнала. Ну, в данном случае он подключен через небольшой тоже переходник RCA с карт. С карт подключен сразу к этому переходнику конвертеру. А отсюда уже идет у меня провод на телевизор. Ну, вот видите, Halo запущено, собственно, на вот этой консоли. И, кстати, сейчас у меня Halo 1 с оригинального Xbox а идет в 1080p. То есть вы прямо сейчас перед глазами это видите. Если я сейчас нажму на вот эту клавишу, я переключусь на 720, вот прям мгновенно. Нажимаем. Вот видите, внизу надпись 720p. Самое главное, что она именно интерлейсинговый сигнал, который есть в оригинале на Xbox, ну, на оригинальном Xbox, э, переделала в, как же он там называется, PPP. Блин, опять называла. Интерлейсинг и... Прогрессив, да. И в прогрессивную разведку он ее перевел. Вот. Что хорошо? То есть, видите, если приблизить, вы не заметите подергивание экрана. То есть, если вы, допустим, запустите одно из видео предыдущих, которые я снимал с Xbox а по Halo там, или по э, этому Dinocrisis третьему, вы можете заметить, что в некоторых моментах некоторые как бы текстурки у меня подрагивали. Вот это тот самый э, этот, интерлейсинг. То есть я его там отключал с помощью специальной программы. Ну, не до конца, конечно, получалось. А здесь за работу программы отвечает вот эта фигня. И она полностью все как надо переводит. Ну, давайте вернемся в 1080p, опять-таки нажатием клавиши. Вот, потух экран на секундочку. Хоба! И 1080p. И это все даже без Xbox One и Xbox 360. Чудо, да? Ну, чтобы не быть голословным. Так, сейчас. Давайте. Вот. Где-то у нас кнопка старт. Оба. Ну, собственно, видите, бегаю. С одной руки, конечно, стрелять будет неудобно, малость. Ну вот, раз грант, два грант. И где ты, зараза? Ну и я помер. Ну ладно, принцип вы поняли, да? Короче, как-то так это работает. Ну, по идее, к вот этой штуке можно подключить абсолютно... Оп, упала, пока я тут рубился. В общем, к этой штуке можно подключить абсолютно любую старую консоль, в данном случае PlayStation 2. Я бы, может, ее тоже подключил, показал, но мне надо доставать композитные провода от нее. Потому что на данный момент она у меня напрямую подключена к плате видеозахвата через компонент, и я не хочу ничего там доставать, отключать, поэтому, ну вот, принцип вот такой, короче говоря. У Energini вот этих вот э, производителей есть вот точно такой же конвертер, только напрямую RCA в HDMI. Ну, как я уже говорил в видео, к сожалению, такого в продаже у нас не было, они закончились. И когда появится, фиг его знает, поэтому я купил тот, который имеется. Ну, благо у меня был вот такой переходничок сразу. Он там зас... Вот такой вот, такая байда стоит ровно 100 рублей у нас в радиомагазине. Поэтому можно набрать себе хоть целую пачку. Ну и все. И вот так вот напрямую все подключено. Как видите, все работает. Ну и значит мне осталось только показать вам третье видео, следующее, это о том, как я буду записывать Uncharted Golden Abyss с PlayStation Vita. Ну для начала мне надо PlayStation Vita, конечно же, ломануть, поставить нужные программки, ну а там дальше увидимся. Ну все, всем спасибо за просмотр, с вами был Эмп, и всем пока!